만약에 미식 투어를 간다 제일 쉬운 게 세계적인 레스토랑들을 방문해 보는 거 음, 지금 거 그냥 떠오르면 제일 그냥 오래되고 유명한 식당이라고 한다면 그 키라고 해가지고 네. 시드니 오페라 하우스가 너무 잘 보이는 위치에 있는 네. 정말 전망도 음식만큼이나 끝내주는 그런 식당이 하나가 있죠. 네. 저는 거기 가서 느낀 거는 음식이 호주의 그 다문화. 그렇죠, 그게 다 들어 있죠. 요소들이 전부 들어가 있는데 이렇게 이상하게 튀거나 들쭉날쭉한게 아니라 전체적으로 아주 높은 수준에서 음식이 제공된다는 점. 네. 음식이라는 걸 우리가 맛만 보질 않고. 그 분위기에서 같이 먹는 건데 그 멋있는 오페라하우스 완전하게 보이는 네. 그런 엄청난 전망이 있기 때문에 저는 최고의 그 레스토랑이라고 생각을 해요 저는 최근에 갔던 레스토랑 중에서 소믈리에 서비스가 제일 맞아. 인간적이었고 맞아. 정말 친절하고 따뜻하고 그랬어요 그리고 참고로 네. 그때 우리 서빙해 주셨던 소믈리에는 한국 여성분이었어요 근데 왜 그렇게 좋은 레스토랑에 미슐랭 별이 없어요? 어, 그래서 사람들이 그걸 되게 많이 물어보더라고요 네. 근데 이제 그거는 너무 간단한데 미쉐린이 호주에 진출하지 않았기 때문에 말씀해 주신 키 같은 레스토랑이 능력이 안 돼서 미슐랭 별이 못 받은 게 아니란 말씀이죠 그런 거죠 네. 키 같은 데를 비롯해서 그래도 월드클래스 레스토랑들이 있잖아요 음. 또그 다음에 이제 꼽을 수 있는 게 이제 브레이 같은 데인데 거기도 좋아하는 네. 멜버른 근처에 있죠 네. 근데 거기서 이제 커피도 최, 좋고 뭐 음식도 있는데 거기 말에 브레이도 있고 저는 그 근처에는 에티카라고 하는 레스토랑을 뭐 저는 더 좋아는 하는데 네 저만 갔죠 네, 네 저는 못 가봤지만 <웃음> 저는 그 사람을 싱가포르에 어떤 음식 행사에 있을 때 만나서 인터뷰를 하고 그 사람 음식을 먹긴 했는데 이 사람이 하는 게 요즘 그 세계적인 미식 트렌드에 부합하는 그런 것들을 하고 있는 거예요 뭘 하냐면 식재료를 그냥 단순하게 어디서 사다 쓰거나 받아 쓰는 게 아니라 자기가 직접 숲으로 가서 채집을 하고 뭐 수렵을 하고 그 다음에 가능한 버리는 게 없이 네. 모든 거를 다 네. 활용해 가지고 음식을 만들고 이런 것들이 이제 인정을 받아서 월드 베스트 레스토랑이라고 하는 조금 더 이렇게 트렌드를 쫓아가는 음. 리스트에서는 네. 굉장히 상위 올라가 있었던 아티카를 가서는 저는 솔직히 좀 많이 힘들었어요 음, 너무 도전적이고 모험적이시고 너무 호주 사랑이 대단해서 음. 베리 하나도 그러니까 말하자면 나무 열매 하나도 익숙한 그게 아니라 아. 다 호주에만 있는 원산 아. 음. 보통 이제 그 전세계 파인다이닝을 다닐 때 음. 우리가 왜 도전적인 식당들 얘기를 할때 무슨 고기가 나와 뭐 어, 이런 거 하잖아요 어, 어, 어. 자 그럴 때 많이 나오는 것들이 있어요 뭐, 음, 악어, 악어. 개미를 비롯해서 <웃음> 그런 호주만의 그러니까 원주민들이 아. 먹던 식재료 다 나오고요. 네. 너무 하드코어구나. 네, 너무 하드코어고 어. 음, 음. 어, 그래서 처음엔 정말 흥미진진했는데 음. 나중에는 조금 힘들었어요. 근데 호주는 좋은 거는 그렇게 아주 최고급 비싼 식당을 가지 않더라도 전반적으로도 음식이 저는 괜찮은 것 같아요. 특히 그 다문화 사회다 보니까 음, 음. 본토 못지않게 좋더라고요. 전 세계 음식을 굉장히 흥미진진하고 즐겁게 맞아요. 섞어 놨는데 그리고 음. 좀더 선민적이고 좀더 편안한 음, 좀 캐주얼하고 음. 조금 더 이렇게 내추럴하달까? 네 네. 좀 참고하실 게 필요하다 하면 음, 음. 그 시드니 모닝 헤럴드라고 하는 그 일간지가 있는데 그 신문사에서 매년 그 발표하는 어, 오스트레일리아 스탑 레스토랑라고 하는 그 리, 랭킹이 있어요. 리스트. 그래서 그게 이제 매년 순위가 바뀌어서 발표가 되는데 신문도 네. 그렇지만 그 랭킹도 권위는 식당 그 랭킹으로 음. 알고 있습니다. 굉장히 최근에 인기 있는 레스토랑들이 금방 금방 잘 반영이 음. 돼 있더라고요. 도시별로 다 있거든요. 음. 예 그리고 그 국가 음식도 베트남 음식부터 굉장히 여러 가지가 있어요. 그래서 음. 호주 여행을 하실 때 한번 참고를 해보시는 게 좋지 않을까 싶은 생각이 듭니다. 맞습니다. 예. 가장 유명한 식당 키 가고 있습니다. 그래서 평소가 훨씬 잘 입고 왔습니다. 그러니까 정중한 자들로 가야겠네요.